老板，老板，我这十个腰子好没好呢？<笑>马上就好。哎，多放辣椒，多放辣椒。好嘞。我放上火。哎呀，辣椒好吃。老朋友了，送你一盘竹笋。这个又什么名堂啊？竹笋丽水解酒，猪腰滋补肾气，两两相加，保你一晚上生龙活虎。嘿嘿，这个好啊！你还笑呢，老板都看出来你不行了。有本事你别吃啊！哎，我没本事。哎，老板，哎，你这一手烧烤配上食疗，可真是天下独一份啊！哎，你看这哇，机车美女啊！哇，这什么？这么多。美女，你也来吃烧烤啊？今天哥哥我请客。来来来，恶心。哎，徐长生，你也就这一辈子待在底层，和这种人厮混在一起。哎，你什么意思啊？哎，家务事，是赵露晨叫你来的吗？没错，你们分居都一年了，冷静期也该过了。作为晨晨的闺蜜，我不想看她这样被你耽误了，签了吧。签完给你补偿金五百万，让他自己来和我说。许长生，我麻烦你搞清楚自己的身份。晨晨可是百亿豪门赵家千金，当初你拿着婚书上门求亲的时候，晨晨可是给了你一百万，让你去创业证明自己。你呢，拿着钱搞什么食疗、烧烤，现在钱都给你败光了吧？治病救人。不图钱财，没错，我在这吃了快一年了，明显感觉这身体越来越好啊！<笑>我看你们是被他的地沟油糊了脑子吧？<笑>徐长生，今天这协议你签也得签，不签也得签。来人，把他这个破摊给我砸了！快、啊、走快走！啊啊、过界了，你是谁家的小辈儿啊？连我们吃饭的地方都敢砸了，你算个什么东西？你也配跟我说话？狼牙王氏够不够格？什么？红龙杨氏，杨千也想听姑娘说法？想骗我？徐长生，你知道杨氏、王氏这等千年世家是什么样身份吗？他们怎么会来你这个小破地方吃烧烤？<笑>世家的人也会生病。生了病的也要找医生，而他就是全世界最好的医生。<笑>他、啊、这个废物，竟敢出言不逊！杨嘴，嗯，<笑>你敢叫人打我？你砸了我的摊子，我还了你一把，扯平了，滚吧！我告诉你，退婚一事，我会找陈诚问个明白。你给我等着！哼，让位看笑话了，阿姨盛大人，您这是说哪里的话呀？这一年多亏您给我们调理，这救命之恩实在是无以为报啊！<笑>赵家小女啊，她有眼不识金镶玉，她想跟医生大人您退婚，亏你还让我们照顾她那赵氏集团。我得回家一趟，二位请自便。哎，好好好好。哎好好好<笑>赵家，哼！哎，老杨，我怎么记着你还有赵氏集团三成股份呢？哎，可不是嘛，这不也得考虑撤股吗？留着也没有什么意思。晨晨，我跟你说，许长生那个王八蛋，他根本不同意退婚，他拿了你的五百万，还说让我陪他睡一觉，我当然不同意啊。然后他就强行非礼我，你看看我的脸。玲玲，我知道了，这件事。我会给你一个交代。嗯，现在这五百万就是我了。哼！你还有脸回来？晨晨，咱们的婚约。你还有脸跟我提婚约？你对我闺蜜都做了什么？我现在看到你，只觉得恶心。是他先砸了我的摊子。那是你活该。玲玲已经手下留情了。如果是我的话，断了你那只管不住的脏手。我不过是打了他一下，你就要断我的手？拿着你的东西给我滚，或者把你的手留下
。既然如此，这婚不结也罢。不过我师父在我下山前曾叮嘱过，叫我为你父亲再续命十载。如今还差最后一个疗程。有其师必有其徒，你师父想必也不是什么好东西，就不劳您费心了。我听说天门医圣正在龙城隐居，我已经派人去找他了。你骂我可以，如我师父不行。看来你永远也找不到天门医圣。他不要你，我要。刚刚的话我都听见了，许先生，这赵家如此气人，小庭小院，怎能容得下你这尊蛟龙？不如。来我黑龙会，你是？是王叔叔告诉我，说你可能在这里。哼，黑龙会，好大的口气！不愧是占据了龙城黑道势力半壁江山的帮会。哎，不过我怎么听说黑龙会的会长最近得了绝症，快不行了，内乱的很严重啊？怎么，夏小姐不忙着镇压手下，来这里是想男人了？我黑龙会再怎么落魄，也比某些瞎了眼、女人领导的家族强。你不过是一个骗子，还真把他当块宝了。看啊，你的夏家来找你了，还不赶快摇着你的狗尾巴过去！再敢侮辱他，别怪我不客气，野蛮人。许先生，我这是怎么了？是三七惨，专克武者内气。你刚刚动了功，这毒已经顺你内气渗入五脏六腑了。什么？气沉丹田，守住内腑，我送你回去。你是什么人？把我们小姐怎么了？三叔，我没事，是医生大人送我回来的。医生。夏小姐被人下了散气散，我来为她解毒。你家厨房能用吗？厨房，小姐，你这是找了个医生啊，还是厨子啊？狼牙王氏作保，应该没错。正好看看他水平如何。国有先哲金针杜玄，我创新法，十天君。不、哦，哼，看来没找错呀。隔空遇物，我以为只是一个传说呀。喝了它，睡一觉就好了。医圣大人，我这也动不了啊，怎么喝？啊啊！小姐有医圣大人照顾，想来无事，那我就先回帮会找到给小姐下毒的人，定让他三刀六洞，以示方归。要不你喂我？医圣大人，手法很生疏啊，怎么，赵家那位大小姐没有这待遇啊？不，不好意思，我脏了，来帮我擦一擦。查查我们跟黑龙会有哪些业务往来，通通给我断掉。是，就算是我不想要的东西，别人也别想抢。查到了，黑龙会会长夏飞龙先生正在咱们赵氏旗下的一家医院进行治疗。赶走，赶走！我要让那个女人跪着求我放她一马。哎，不好了，赵总，什么事儿？刚刚狼牙王室宣布撤回之前对我们赵氏集团的投资，他们要撤股。什么？还有红龙杨氏也要撤回之前给我们拟定的那些百亿合同，我们的股票一落千丈啊！我们的股票一落千丈啊！怎么可能，赵总？有没有可能和老董事长有关？毕竟这两家是他一年前亲自谈下的。没错，一定是我爸昏迷一年，让他们心生顾忌。之前让你找的天门医圣找到了吗？你们两个动作给我快点，把他给我推出去！从今往后，这家医院姓夏的鱼狗不得入内。住手！我住
，看中我们会场，先从我雷三千身上踩过去。你不要给我动！退后！你们得罪了晨晨，还敢在这儿治病？你就不怕我把他给治死？经营医院，却不知医者仁心，如此草菅人命、公报私仇，简直玷污了医者二字。既然如此，他这医院也别开了。徐长生。本来你今天不来，我还可以放他们一马。但既然你来了，你想干什么？夏小姐，我能干什么呀？晨晨说了，凡是和这个废物勾搭到一起的人，都要斩草除根。当着我的面还敢害人？医圣大人，查封龙国赵氏下所有医院，严查腐败医德、草菅人命之事，上报于我，我要亲自审理。<笑>是。许长生，你吹牛皮都不打草稿是吧？就你这个废物，还想查封赵氏医院？哎，你是不是想说，你是监理天下医道的天门医圣啊？没错，身为医道魁首，我的职责就是清除你们这些行业蛀虫，护佑苍生性命。厉害呀、啊，厉害！你谎话说的把自己都骗了，那我今天我非要治死他不可！啊啊啊！别动！这是最高浓度吗啡，只要一针管即可毙命。我知道夏大小姐武艺高强，但现在你敢动？你想干什么？人在失去呼吸的情况下，最多可以存活六分钟。怎么，堂堂的医圣大人不会六分钟就活不了一个病人吧？你敢不敢和我打个赌？赌什么？六分钟之内，你要是能救活他，我就放你们离开。六分钟？这怎么可能？徐先生，你有把握吗？你还需要什么食材？我现在派直升机给你送来。<笑>许长生，你骗人也要好好骗。我就没听说过医生治病救人是用菜刀的。不过医者仁心，我也不是不讲道理的人。只要你现在跪下给我道歉，并且保证以后不再纠缠晨晨，我就放你一马。赵露晨果然还是他搞的鬼。不用六分钟，六秒即可。<笑>行。我就给你这个机会，没错，六秒钟够做完一道菜吗？不可能，哼！食疗之法不过是我新创，意在编成食谱，叫患者可以自医。我最擅长的还是天门金针，<笑>结脉金针，封你行动，进你口舌。滚开！滚！贱人，敢动我父亲，我要你死！等等，这针管里装的是水，不是吗啡。我谅他也没有这胆。雷叔，快把呼吸机给我爸接上呀！呃呃，好，好，好，好，不用了。爸，爸，爸，你没事了？我没事了。我感觉，我现在能打死一只老虎。就是我现在肚子有点饿了。<笑>谢谢你救了我爸。太医署奉医圣大人令，查封赵氏集团旗下所有医院，所有病患做转院处理。赵家那事儿你怎么看啊？医圣大人都亲自出手查封赵氏医院了，咱们。得做个顺水人情啊，<笑>那就灭了赵总。<笑>赵总，已经找到天门医生的消息了，在哪里？就在赵路晨是吧？我们是龙城太医署的，奉命调查赵氏医疗腐败一案，跟我们走一趟吧。什么？这种高深的阵法，不是平常人所能达到的，我无能为力啊。罢了，扛回去吧。嗯嗯。嗯，贤婿，你这个厨艺啊，比你医术高明多了。哎，爸，你要是再敢胡说八道，我就真不理你了。嗨、哎，早晚的事儿，将来你有口福了啊。嗯。敢问医圣大人现在何处？有什么事？医圣大人，我们是龙城太医署的，关于赵氏医疗腐败一案，现人犯已全部落网，还请医圣大人审判。简直是荒谬之极！这赵氏医院如此罔顾人命，你的医生亲自问罪，这叫我龙城医道界颜面何存呢
不必多说，医圣大人心中自有分晓。啊，你，坐下，在案件调查清楚之前，我先是原告。许长生是你，你要害我！太医大人，这一切都是阴谋，是阴谋！我是被冤枉的，是有人要害我。是否有冤，他自会判断。太医所在，禁止喧哗。现在，肃静。原告、被告已到齐，现在我宣布，关于肇事医疗腐败一案，我太医署正式受理。被告，原肇事集团总裁。肇事医院第一责任人赵露晨，因重重证据表明，肇事医院医疗腐败、医德不存、滥用私情、罔顾人命，赵露晨，你责认罪。我不认，太医令大人，这个人我认识，他曾经是我的未婚夫，纨绔成性，贪婪无度，一定是他与旁边的黑龙会勾结，妄图陷害于我，侵吞我肇事产业，谋取我肇事财产。赵小姐的未婚夫。我的女神呢、啊？早就听说赵家赘婿是个废物，没想到如此狼子一次，该死！你胡说！要不是你医院的医生要故意害死我父亲，谁会害你？故意害死你父亲，这种鬼话有谁会相信？我就说当时为什么我一退婚你就急轰轰的上来，原来是早有预谋。许长生，我给了你五百万，你还不满意吗？又想奸淫我的闺蜜，又想谋夺我的财产，你好大的胃口！我奸淫你闺蜜，太医令大人，我不知道这个混蛋是怎么蒙蔽了你们，但是我的闺蜜沈林全程参与此事，我恳请你将她带上来，为我作证。这既然如此，就按他说的做，我倒要看他还能编出什么话来。还好灭了赵家之前，提前调查一番，差点捅了娄子。赵家在这龙城的势力那是根深蒂固。就连我们调查都十分困难，不怪医圣大人身在局中，不能洞悉全局啊。走，去太医署。玲玲，玲玲，你怎么了？还得请许先生把这结脉之术解了。你故意的，你就是想让他动弹不得，没有办法戳穿你。罪。晨晨，他玲玲，你别怕。虽然他是原告，只要你把真相都说出来，我一定让他牢底坐穿。原告，许长生，我真以为你是天门医圣，没想到你不过是个冒牌货。证人沈玲，刚才被告说，之前原告有侵犯，有恼羞成怒、构局陷害之嫌，你作何解释？没错。太医令大人，不光如此，他之前还威胁我，让我去杀了夏飞龙，好叫他英雄救美，获得夏家千金的欢心。一派胡言！当时的情况我再清楚不过，当时的情况我再清楚不过。夏小姐，你怎么知道你不是被骗了？太医令大人，看来这个小人的奸计已经得逞，不光是你们，夏家、赵家都被耍得团团转。好一张伶牙俐齿，那要是按照你说的，我倒是成了倒打一耙的小人了。好，既然如此，你们也可以查一查我。我相信太医令大人会还我一个清白。使不得，使不得呀！像您这样的身份，怎么可能做出这种下作的事情？这个混蛋不过是一面之词，你们为什么相信他？对呀、啊，太医令大人，你们千万不要被他蒙蔽了。你们如此偏袒，对得起你们头上这顶乌纱帽吗？这叫龙城，动力何在？法度何在呀、啊？妈的，这黑龙会就连太医令大人都收买了吗？赵小姐如此可怜，我们要为她讨回一个公道。黑黑幕，黑黑幕，黑黑幕，黑黑幕，黑黑幕，黑黑幕。宋江，徐先生，您看这个。我不再相信你们龙城太医署的任何裁决。这场开庭不是医圣大人亲自下令的吗？那我就让医圣大人亲自审理。你确定要让医圣大人亲自审？没错，我这边人证物证俱在，证据链齐全，岂像你那边一面之词？我相信，等医圣大人来了，一定会给我一个公允的结果。好，我满足你。谢长生，你干什么？你不会还要冒充医圣吧？这里可是太医署，多少双眼睛看着呢。
，我本就是医生，何须冒充？我等见过医道魁首。医生大人，赵家的事儿，我们已经帮您调查清楚了。我们梳理了案情，整理了卷宗，请您过目。根据我们调查所得到的线索，赵家以及大人您都已经被小人蒙蔽了双眼，而此案的关键就在他。怎么可能？不是真的，不是真的，谢长生，是你。是你勾践太医术联合起来演的一出戏，对不对？玲玲，晨晨，相信我，他们都是骗子，都是骗子。我们这么多年的闺蜜，我做了这些事都是为了你，你一定要相信我。信不信，不是光凭你一张嘴就说了算。死到临头还想搬弄是非，你们都看看吧。哎呦，我真是这样子的。你看，是这样吗、啊？竟然如此，这是沈林，这不是真的。此案已有共议，肇事无罪，沈林败坏医德，侵吞财产，罔顾人命，背信弃义，判以监禁罪一之冤，二十年。玲、啊、玲，真的是你。陈晨，不，不是我，现在只有你能救我了。他们都是骗子，是骗子！你相信我，我们这么多年的朋友，我怎么可能？还敢狡辩？拖下去，即刻行刑！等一下，赵露晨，我已经放过你们赵氏一马，再敢包庇，一并问罪。带走！陈晨，陈晨，我是冤枉的，陈晨，你救我！许长生，你满意了吗？你现在把我唯一的闺蜜带走，我父亲也卧病在床，我彻底孤身一人，你终于满意了是吗？大胆刁女，如今医圣大人已经显示身份，你还敢不敬？我不管他是真医圣还是假医圣，你们的判决疑点重重，我不信。既然是误会，明日我会去赵家为你父亲治病，算是补偿。你处处针对于我，还说什么补偿？你不要再来了，算我怕了你了。我怕把我父亲交给你，反而枉顾了他老人家的性命。那五百万你收好，我们的婚约就此作废。老爷，你可不能有事啊！你要是走了，我们赵家可怎么活呀？妈，你放心，爸一定会没事的。管家，江师爷还有多久到？啊，还有五分钟，不用等他了。那老爷子的医术我看过了。不行，许长生，你已经被我退婚了，谁允许你过来的？我说过，我会来找你。怎么样，答应给我双休？你父亲的病，我来治。许长生，你这样的死缠烂打、毫无作用，只会让我更讨厌你。你就是那个骗子的徒弟。我今天心情不好，请你马上离开，不然别怪我对你不客气。心情不好，是赵老爷子快要不行了吧？天人五衰，大限将至。还有三分钟，再不救，可就这样挂了。放肆！敢诅咒老爷！来人，把他腿给我打折！嗯，来人，把他腿给我打折！慢着，许长生，你走吧，我们赵家不欢迎你。你这个人吧，心眼不坏，就是眼界太差。你爸是我师父好友，我不能见死不救，时间紧迫，让开吧。许长生，你给我住手！要干什么？当然是救人了。赵老爷子是心脉衰竭，这一针下去，只需要一分钟，他就能醒过来。许长生、哎，你竟然敢拿我爸的命开玩笑！我真是后悔当时给了你那五百万，我就应该报警，把你这个招摇撞骗的骗子给你抓起来！快，快把一针拔出来！这一针要是拔出来，赵老爷子可就真没命了。许长生，你以为我还会信你吗？爸，爸，你怎么了？爸，爸，你怎么了？说了让你别拔出银针，这下凉凉了吧？老师，你害死老爷，我要让你给老爷偿命。
江神医到。江神医，求求你救救我家老爷！我看看。人脉都没了，救不了了。人死不能复生，夫人节哀吧。谁说救不了？前辈，晚辈将人见过前辈。江神医，你叫他什么？这位是天门医圣，你们赵家有福了，有前辈在，你家老爷有救了。许长生，你真的是天门医圣？赵路尘。你现在还要赶我走？这样，许长生，只要你能救我爸，怎么样都行。虽然他的极阴之体对我修炼大有裨益，但我许长生要是成道，又何须靠你？你我婚约作废。不过赵家主终究是我师傅的朋友，我这个做徒弟的也不好见死不救。他的命，我救了。<笑>但我要一千万真金，钱不是问题。他不再纠缠，我应该开心才对，为什么却高兴不起来？好，请你们先出去吧。前辈，赵老爷都死了，还能救？当然。此处名曰天道取真，没反应啊！三、二、一，什么情况？致死了！他本来就是死人。之前赵路尘拔出了他续命的银针，导致他血脉不通，现在喷出来了，这不是？你看，神乎其技呀、啊！世上竟有如此神通的医术，请前辈收我为徒。回头我传递医术，叫他们进来吧。是。爸。爸，爸，你醒了，老爷。行了，一千万枕巾，你们交给老乡。没别的事，我先走了。逍遥，请留步。逍遥，你就是徐道长的弟子吧？不错。太好了，我终于把你给等来了。那你就抓紧和我女儿完婚吧。老爷。这位小兄弟治好你，我们附上枕巾就是了，怎么还让陆晨嫁过去？什么意思？你是觉得小皮配不上咱们女儿吗？我妇人之见、啊。我告诉你，这场婚事是当年我好不容易求来的。小徐啊，你这次下山就是为了履行婚约的吧？你把婚书拿出来吧。赵叔叔，婚书已经被赵小姐给……爸，婚书我已经收下了。好，既然这样，你俩就抓紧把证领了吧。好的，爸。赵路尘，你玩真的？我承认我之前看错你了，我也知道你肯定讨厌我，但我不想让我爸生气。如果你找到了喜欢的人，我可以马上跟你离婚。我知道这样对不起你，作为补偿，我一个月给你五十万。打发叫花子呢？五十万还不够我一次出诊费呢。就你的赚钱方式，小心以后被人举报抓起来。你要是真想赚钱的话，我可以给你介绍一个医院。陆晨啊。你跟小雪都结婚了，那咱们就是一家人。这一千万的诊费能不能免了呀？你也知道，自从你爸生病，咱们赵氏一直走下坡路啊。好了吗？我知道，先挂了。小卖账。我不是刚刚给了你五百万支票吗？你应该也不缺钱花。你那一千万诊费能不能暂缓三天？三天之后，我保证连本带利的还给你。
打算自己担下来。既然这样，我就救你一命。也不知道上次让黑龙会帮我收集的灵药收集的怎么样了。这是咱们黑龙会刚收到的一株五百年份的何首乌，你去把它交给许逍遥。是。许逍遥真乃人中龙凤啊！你和他多亲近亲近，要是能成为我们夏家的女婿，再好不过了。爸，你把他看得也太高了吧！我承认他医术确实不错，但我的男人他必须得是武道天才。他要能打过我，我就嫁给他。行了，没啥事我就先走了。凌雨啊，你这样是找不到男朋友的。许长生，为什么连我上班你要跟着我？我看你印堂发黑，今日必有灾祸，过来保护你。你骗鬼去吧！我才不相信这种看相算命不可取的东西。公司你随便逛，但是第一，不准跟别人说我们的关系；第二，不准影响员工工作；第三，不准进我办公室。哇哇哇叶少，你怎么在我办公室？请你出去。听说你最近、啊、跟一个废物结婚了，我连夜包了飞机回来找你。陆晨，你马上离婚，整个龙城只有我才配得上你。叶不凡，在我眼里，他比你强多了。据我所知，你的公司最近被韩美集团的美容产品打得节节败退。公司严重亏损，只要你答应跟我在一起，我可以帮你对付韩美集团。不需要。<笑>我知道你最近找到了古中医世家，想买他们的美容秘方研发新产品，然后一举逆转你们的颓势，打败韩美集团。你信不信？我一个电话，就没有人愿意卖秘方给你们。你卑鄙！你是知道的。在龙城的医药行业，我们叶家可是龙头。我一声令下，谁不给我这个面子？当然，你和那个废物离婚，然后乖乖的跟我在一起，区区的美容秘方，哎，我可以帮你搞定。你休想，叶不凡，你就是一个小人，想娶我赵露晨，你不配。赵露晨，你真是敬酒不吃吃罚酒的人，想做我的女人，找死！哎，你快看，赵露晨，这就是你的废物老公啊！哎，你知道我是谁吗？识相的，乖乖把你老婆让给我，否则啊！啊你给我放手！啊，等等等，你给我放手！急什么，叶公子？否则你要怎样？断了，你给我放手！算了，叶家我们招惹不起，教训一下就行了，别弄伤他了。再敢骚扰陆晨！绝不客气！你他妈知道我是谁吗？我叶家家产数百亿，跟我抢女人，你算什么东西？我是赵露晨的老公。嗯，许长生是吧？嗯，你的强奸我挖定了。还有你赵露晨，我等着你过来找我，跪下来求。老婆，你说的三个不准，我好像全都干。你说的三个不准，我好像全都干。算了，今天算是得罪叶不凡了。放心，我会保护好你。就你，嗯，叶家可是龙城最大的家族，行事毒辣，黑白通吃，得罪了他们的没有一个有好下场。算了，跟你说你也听不懂。还是我保护你吧。叶家要是敢动我，我就让他从龙城消失。口气还不小。算了，你勇气可嘉，本小姐决定请你吃大餐。这就是大餐。我见识少，但你可别以为我不知道。这是路边摊，你懂什么？什么海鲜大餐、米其林，都是一些华而不实的东西。要想吃好吃的，还得来这儿
，你不会是缺钱了吧？你不会是缺钱了吧？少废话，干！干！美女，喝一杯啊！老子的女人你也敢调戏，赶紧给我滚蛋！你他妈算什么东西？我们老大让你老婆陪喝酒，是他妈给你面子，不要他妈不识好歹的！哎、啊，你别冲动，他们人多势众，我来稳住他们。大家都别冲动，不就是喝酒吗？我喝，好，好，美女好酒量。不过你这都喝了，我说怎么办呢？你得跟我喝个交杯酒。哎，对，跟我们老大喝交杯酒。是，你得跟我喝个交杯酒。对，交杯酒。你这方法不行，看我。小子，滚一边去。老子要跟那个美女喝酒！大哥，大哥，他们敢打我老大，我他妈是不是给你们脸了？还愣着干什么？干他！你，你，大胆，找死！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊知道我是谁吗？我是黑龙会的，黑龙会的人，你死定了！什么黑龙会？黑龙会，很牛逼吗？你们会长夏飞龙见了我也得问声好，你算什么东西？敢威胁我？许长生，你疯了吗？黑龙会掌握着整个龙城最大的黑道势力，就连叶家也要忌惮三分。小子，敢对会长不敬，你死定了！除非你的老婆让我爽一下，我倒是可以考虑放弃。找死！平头还这么狂！喂，文华路小吃街，有人挑事儿。大小姐亲自来了，今天你老婆我吃定了，谁也留不住。我说的，<笑>是他，你算什么东西，也敢对许先生不敬？许先生，我黑龙会近期已经寻得一株五百株的树。父亲让我交给先生。不错，此人行事龌龊，还敢对许先生不敬，名誉必当为黑龙会清理门户。这就是吴正，虽然他的体内也有气，但是比修士确实差一点。就算他父亲夏飞龙，应该也接不了吴正。明日龙城举行拍卖会，其中会有一株六百年的血参，林雨想邀请先生一同参加。好。哦，对了，虽然许先生是我黑龙会的恩人，不过以后行事还请低调些，毕竟不是每次都能这么碰巧遇到，为你们解决麻烦。我需要他帮忙吗？两杯啤酒就喝成这样，这不勾引人犯罪吗？两杯啤酒就喝成这样，这不勾引人犯罪呢？我没醉，不用你扶，你睡客厅，不许进入房间。老婆。你的基因之体太过极端，活不过二十四岁，必须与我双修才能破命格呀、啊！嘘，你就是想睡我，没门！你要是敢进来，你就死定了！喝多了还防着我，我是那种人。想不到这么快就有收获，只要集齐九种荣耀，就能练提升功力的九转金丹了。要是能和赵露晨双修，还
，嘴成这样也没办法配合。这里的灵气浓度比山里差远了、啊，身材真不错。赵如晨，你好歹也是赵家大小姐，早上就出外卖了。老娘又不会做饭，你爱吃不吃。还有，以后你要是再敢色眯眯又乱看，我就把你眼珠子挖出来。喂。是你自己穿着睡衣从卧室里走出来，你怪我了？闭嘴！今天我要和白家洽谈买美容药方的事儿，你就别跟着我了。不就是美容药方吗？我有。喏、no, ，这个订单单的方子应该比那个白家的好，拿去用。白家的白玉伞可是价值五千万，就你。随便扯了张破卫生纸，能比五千万还值钱？原来你要买的是白玉伞，订单单的方子可比它高了好几个档次。许长生，你别再说大话了，你有一手一术，脚踏实地找个医院上班，也比你现在好高骛远上。试试，说不定是真的。还真是不跳黄河心不死，我会找专家鉴定，揭穿你的。希望你能早日改邪归正。好了，我走了。赵露晨啊，赵露晨，你把我看得太渺小了，你根本就不知道我给你的方子价值有多高。这定颜丹配方要是真的就好了。赵露晨，你在想什么？许长生随便编的谎言你也敢信了？爸爸到底是怎么想的，非要让我嫁给他？韩美集团的护肤品只需要使用一周，就可以改善使用者的皮肤状态。自从韩美集团的产品上线以来，我们天路集团的产品销量断崖式下跌，就连股市都已经连续三天跌停。我们天路集团目前急需一款爆款美容护肤产品，逆转颓势。资料我都看过了，我们白家的白玉伞，胜过韩美集团的护肤产品，还是绰绰有余啊。黄教授，你去看一下。周总，这确实是明朝宫廷妃子御用的白玉伞呢、啊。它具有极强的抗皱、美白、祛斑的效果，但是有两味药材的字迹模糊不清啊。这是张残方，但是其价值也远远高于韩美集团的护肤品呢、啊。太好了，白老爷子，我们天路集团随时可以购买白玉伞。好，赵总快人快语，白玉伞我们售价两个亿，不是五千万吗？怎么涨价了？五千万，那是之前的价格吗？昨天龙城叶家联系了所有的中医世家，禁止向天路集团出售美容药方。我们可是冒着得罪龙城叶家的风险跟你们合作的。龙城百分之七十的医药行业。都被叶家掌控了。叶家发话，除了我们白家，恐怕没有第二家愿意与你们合作了吧？我们出价两个亿，已经是仁至义尽了。不可能，两个亿的价格太高了，我们天路集团根本出不起。况且你们这还是张残房。这张方子如果是完整的话，那恐怕就不是两个亿了，而是十个亿。赵总，等白玉伞的新品上市，你们天路集团赚的钱可不止两个亿。是啊，天路集团如果一直被韩美集团的护肤品压着，那损失的可不只是两个亿呀、啊。我们今天卖两个亿，明天恐怕就不是这个价了。你们这是坐地起价！赵总，你要是买不起，那就不要买了。又不是你们一家要买，我相信韩美集团对我们的白玉伞。也很感兴趣。太玄，我们走。白老爷子，价钱可以再谈。两个亿的价格，一分都不能少，不然的话
，你们就另选他方罢了。定元丹，这竟然是定元丹的丹方！王教授，你说什么？想不到我王玉人在有生之年还能看见定元丹的配方啊！真是死而无憾。赵总，既然你有定元丹的配方，还买他什么白玉伞呢？王教授，这定元丹的丹方很珍贵吗？那个。可是唐朝国师袁天罡献给杨贵妃的美容丹方，若非取玉山勾践，会向瑶池月下逢。杨贵妃当年能够艳压群芳，引得诗仙作赋，完全就是因为定颜丹。本以为年代久远，早已失传，没想到竟然还流传于世呢。王教授，那这定颜丹的丹方价值几何？无所谓，千金易得，一方难求。这是真正的无价之宝啊！原来你要买的是白玉伞，定元丹的方子可比它高了好几个档次。许长生，你别再说大话了，你有一手一术，脚踏实地找个医院上班，也比你现在好高骛远强。许长生没骗我，这么一张无价之宝，他随意就给我了，而我却还在质疑。他明明都治好了我爸，为什么我就不能相信他？赵总，你还真把我们当成傻子不成啊？为了压价，还上演了这么一出闹剧，还顶严丹，那是何等的宝物啊！也是你们能够想象的。就是，还真把我们当三岁小孩了。道具也不准备的好一点，拿一张厕纸糊弄谁呢？你可以侮辱我王一人，但是不能侮辱这张丹方，是吗？那你敢拿出来让我看看吗？嗯。啊！这竟然是真的，定颜丹的方子。赵总，你既然有此丹方，何须还要买我们的白玉伞呢？这定颜丹要比我们完整版的白玉伞都强多少倍呀、啊？爷爷，你说写下定颜丹丹方的人？会不会帮我们补齐白玉伞的配方呢？哦，赵总，不知你这个丹方是从何处得到的？呃，是我的一个朋友给我的。赵总，还请你引荐一下，帮我们把白玉伞的方子补齐了，我们白家什么条件都可以答应你。赵总，我也想去，我也想一睹高人真容啊。我没他联系方式，要不然我晚上回去问问他。赵总。不愿引荐就直说，何必那么搪塞呀？那个他没手机。高人，不愧是高人，那就麻烦赵总了。那位若是答应，还请赵总第一时间联系我们。嗯。雪儿，嗯，去把家中宝库里祖传五百年的灵芝拿出来。爷爷，那可是我们白家收藏的唯一灵药，价值过亿呢。能将定颜丹随意送给朋友的人。这个人肯定是视金钱如粪土。我们白家除了钱，能拿出来的，也只有这个祖传的灵芝了。嗯，只要能将白玉伞方子补齐，一切都是值得的。是爷爷，也不知道这位高人到底什么模样。这个人不用手机，定然是远离红尘、仙风道骨的隐士。这不是黑龙会的少当家夏凌雨小姐吗？怎么，她也来参加拍卖会？她身边这个男人是谁？哎，凌雨，<笑>你来了也不早说，你喜欢什么？我拍下来送给你。这个是三联会的少主，向飞虎吧？他可是追夏凌雨来着。这下有好戏看。向少自重，我已经有男朋友了。你说的就这个小子？没错。我就是她男朋友，向少是吧？以后离我女人远一点。凌雨她发过誓，她的男人一定要能打得过她。看来你很厉害，我要跟你决斗。小子，不想被向少打死的话，就赶紧把你的女朋友让给向少，以后呢，离夏小姐远一点。哦。凌雨是我女朋友
，该离他远一点。不应该是相少？相少可是三联会的少当家啊，年纪轻轻就是后天武者，是龙城年轻一辈的第一人。你又算什么东西？相少能看上你的女朋友，是你的荣幸。识相的有多远滚多远。原来这是后天武者境界。这人虽然比夏林雨强了一点，不过对我来说还是太弱。向飞虎，管好你的狗。他要是再敢乱叫，我撕烂他的嘴！你，凌云，不要动怒嘛，小子，看你这样子挺缺钱的。这样，你说个数，我给你，然后你从我面前消失。也许在你眼里，一切都可以用金钱衡量，但在我眼里，感情是无价。凌云，你说对吗？凌雨，你说对吧？长生，你说的都对。小子，我给你最后一次机会，离开夏凌雨，否则惹怒我的后果你承担不起。惹怒我的后果，你更承担不起。各位，拍卖会马上就要开始了，请各位赶快落座。向少，拍卖会就要开始了，我们不要在这儿。耽误正事了，哼！小子，本少爷先放你，等拍卖结束，你给我等着。小子，你得罪了向少，你死定了。人都走了，便宜占够了吧？男朋友牵女朋友的时候，怎么能叫占便宜呢？我们只是演戏，你别入戏太深。想当我男朋友？先打过我再走。你刚才太冲动了。向飞虎是龙城年轻一辈里唯一能胜过我的。他们三连会实力不比我们黑龙会弱，加上他们与叶家联姻，财力雄厚，一直想吞并我们黑龙会，称霸龙城。我可是帮你挡枪的。放心吧，你是我们黑龙会的恩人，有我在。三连会不能拿你怎么样，不过以后你行事要低调一些，毕竟我也不能一直护着你。我堂堂半步天师，还要你护？这，是唐朝年间的龙纹玉佩，玉质细腻，做工精美，起拍价三百万，每次加价不得低于十万。这块玉佩里竟然有灵气，若是在里面施下符咒，倒是可以做一件小法器。你对我们黑龙会有恩。看上什么随便挑，我可以送你三件。这枚玉佩不错。现在，竞拍开始，快点！三百一十万，三百五十万，四百万，四百一十万，四百五十万，九百万，一千万。嫂子，跟我抢你，看我不拍死！太嚣张！你，你拦我干什么？一千万，已经超出这块玉佩的价值。一千万，还有没有加价的了？一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交。嗯<笑>，恭喜向先生拍下这枚唐朝的龙纹玉佩。六千五百万，恭喜向少以六千五百万的价格拍下这幅唐伯虎的《秋风直扇图》<笑>。小子，没钱就滚回家去！太可恶，拍什么都要跟我们抢，抢，随便他抢。向少，这小子不是故意抬价吧？咱们已经花了五个亿了。糟了，上了这小子的当。父亲让拍的那幅七百年份的血身还没卖，我们还有多少钱？一个亿。这是一位民间老农发现的一株紫参，据说在挖出来的一瞬间，这株紫参浑身散发着耀眼的紫光。
专家评估说，很有可能是一种尚未被发现的中药，具有美容养颜、延年益寿的功效。起拍价100万，每次加价不得低于10万。这竟然十足可以做九种金丹主药的千年紫龙根，让我们自毁。这株灵药我一定要拿下。拿根破树枝在这糊弄谁呢？是啊，拿我们当大冤种了。本拍卖行绝对公正公开，如果都没有人愿意加价的话。此拍品视为流拍，在座的各位虽然都不缺这一百万，但这明显骗人的玩意儿，谁会上当啊？一百万，许长生，一个废品你拍它干什么？放心，自有谁。一百万，还有没有继续加价的？向少，刚才不是加价很厉害吗？继续跟呀，要是没钱就赶紧滚回家去吧。向少。他明显是故意挑衅，你要是真花几百万跟他抢一个破木棍，那传出去不成了龙城的笑柄了？一百万一次，一百万两次，一百万三次，恭喜这位先生成功拍下这株紫参。你还笑得出来？向飞虎可是没有上当，你花一百万拍这么个破玩意儿，这下丢人丢大了。夏凌雨。你是找一个瞎子当男人吗？也对，毕竟是个没有见过世面的穷逼，花一百万买了根烧火棍当宝贝。<笑><笑>本来我还想着闷声发大财，既然你们笑得这么开心，我就让你们见见这件宝贝的真面目。这确实不是什么紫参。这是一株千年紫龙根，十只可增寿二十年，可不是什么烧火棍。向少，不要拿你的无知当成卖萌的资本。什么？可以增寿二十年？先生，我愿意出价一个亿买下它。一个亿你也好意思提？这位先生，我能出价十个亿、十五亿，我出二十亿。啊？抱歉，这株紫龙根我有证据，不卖。天才地主，有德之人居之。我让你小子有命没命用。诸位，这是本场拍卖会最后一件拍品，一株七百年份的喜参，起拍价五千万，每次加价不得低于十万。竞拍开始，六千万、七千万、八千万、八千一百万、八千二百万。许先生，我有两个亿，可以支持您拍下这株血参。九千万，这株血参我们三联会要了，还请各位给个面子。向少，恐怕这不合规矩吧？我的话就是规矩。老子看上的东西，我看谁敢抢。九千零一十万，你这里是拍卖会，价高者得，没问题吧，向少？没问题。一个亿。一亿零一十万，你他妈找死啊！向少，不会是没钱了吧？你要是加不起，这株血参就是我的。如果是这样的话，我们刘家愿意资助向少五千万，我我们黄家也愿意资助向少五千万。好，一亿一千万，一亿一千零一十万，一亿两千万，一亿两千零一十万，一一亿两千万，已经超出了这只血参的价值。况且那小子每次只加价十万，我看他就是存心恶心咱们的。知道，不过这株血参对我爸很重要，我们必须要拿下。至于这小子，迟早是让他连本带利的给我还回来。一亿三千万，一亿三千零一十万，两个亿，他妈继续跟呢。许先生，我还可以让家里面再打一笔钱过来。不用。既然向少一家八千万都要拍下这株血参，那我就成人之美了。还我你妈！你玩我！他的内功，缺陷。向飞虎，你们三联邦要跟我们黑龙会开战吗？我们走。许先生。三联邦形势很大，向飞虎也不是你能招惹的人。今天有我在，以后你还是要低调一些为好。我已经很低调了
，感谢你帮我拍一下子龙根。这个送你。这什么呀？好东西。不说算了。走吧，我先送你回去。这路上可能不太平。不用了，能伤我的，还没出生呢。好言难劝，该死鬼！好，你就自己走吧。许长生得罪了向飞虎，还带着紫龙根，三连会一定不会放过他。他虽然行事浮夸、狂妄自大，但毕竟是我们黑龙会的恩人，我不能坐视不管。掉头。才到龙城几天，就收获了两株灵药，这里还真是我的福地。还真来了，月黑风高杀人夜。许长生，就他妈你也敢得罪我向飞虎？你怎么不一辈子躲在娘们身后啊？得罪你怎么？本来还有点麻烦，没想到你亲自把血神送上门。许长生，你好狂啊！<笑>交出紫龙根，我留你全尸。既然如此，那我就不客气。反正像你这种垃圾，留着也是祸，我就当为民除害。就你。没有夏凌雨，你什么都不是，老子可是后天武者，动一根手指就能碾死。住手！后天武者算什么东西？下辈子做个好人吧。第三位。是谁干的？龙城要变天了！什么？三连会死了一队的人？是，而且是被瞬间秒杀，没有一丝反抗的痕迹。瞬间秒杀那么多的人，就算我都做不到，那是何等的伟力啊！林雨，你怎么会在现场？许先生拍下一株灵药，为防止向飞虎对他不利，我去找他。你说。会不会是许先生干的？那不可能！今天要不是有我在，他都让向飞狐给打了。对了，他送了我几个字，也不知道什么意思，神神秘秘的。哦。爸，你怎么了？<笑>我终于打通人脉了。宝贝，这是我们黑龙十八手的宝贝，凌云，咱们黑龙十八手先天有缺，最多止步后天圆满。如今许先生补全内功心法，为父终于可以一窥先天武者之境了。许先生，他怎么知道我们的功法先天有缺？难道今晚的事真的是他？我早就说过，许逍遥是卓越非凡呢。哎，你不是说过吗？他若胜过你，你就嫁给他。我还没打过呢。谁知道他行不行？许逍遥的救命之恩尚未偿还，如今他又补全我们黑龙会黑龙十八手，这大恩大德真是无以回报啊！咱们黑龙会只有加大力度，全力为恩公收集灵药。许长生，你怎么那么晚才回来？办了点事儿，怎么这么晚没睡？等我呀！你说什么呢？这丹方太贵重了，你收回去吧。定岩丹的丹方对我来说只是一个不起眼的小东西，我们眼里的无价之宝，对他来说只是一个可以随手送人的小东西。他身上还藏着多少惊天秘密啊！净会吹牛。既然你执意给我，那我就收下了。不过这个你要签一下。这是什么？免责声明？什么呀？这是我天路集团百分之五十的股权转让合同，股份转让合同都准备好。那你刚才说不要定岩丹，是不是言不由衷？少废话，快点签！定岩丹是我免费给你的，天路集团是你的心血，这股份我不能要。这丹方太贵重了，我不想占你的便宜。你要是不签的话，这丹方我也不要了。我签，我签还不行吗？这是什么？给你的手机，天天都联系不到人，麻烦死了。谢了，这女人还挺好，就是嘴硬。对了，白家的人要见你一面。
，想让你补习他们的白玉伞配方，你要不要去？接，别人过来送钱，为什么不接？哎，对了，除了这些，就没点别的奖励了。我听不懂你在说什么，不早了，我先去睡了。三连会给我全体出动！我查，我想知道是谁害了我儿子飞虎。向叔叔，我知道凶手是谁。是谁？黑龙会。昨天向少爷在拍卖会上和黑龙会的夏林雨，还有一个叫许长生的发生了冲突。刚巧我有一个朋友也在现场，就拍了几张照片。没想到啊，向少爷离开了拍卖会，就遭人残害。确定是黑龙会。虽然向少爷遇害的地方没有监控，但是在附近街道的监控里发现了夏林雨的车。嗯，给我听好了，黑龙会许长生，我让他们血债血偿。许长生，跟我抢女人，看你怎么死！哟。老婆，这什么情况？你不是不喜欢吃外卖吗？这可是本小姐亲手蒸的包子，我爸都没这待遇。太阳打西边出来了，这也不是你的风格呀？还是你被什么脏东西上身了？你爱吃不吃，不吃我拿出去喂狗。哎，去去去去去！老婆做的包子，我当然要吃啊。谁是你老婆？我承认我之前是小瞧你了，不过想要我接受你还早着呢。有门。怎么样？我做的包子怎么样？做的很好，以后别做了。啊！啊！许长生，你太过分了！要是没有那么难吃，你就死定了。包子的事儿不许说出去，厨艺我会慢慢练习的。不不不不用了，我觉得舔外卖挺好的。对了，老婆，你今天不是去公司吗？来这里干什么？在外面不许叫我老婆。外面不许，在家没问题。嗯，随意。去试试。干嘛？你以后跟我出门，总不能一直穿休闲装吧？不错嘛，还挺帅。那就按照这个尺码，把这套、这套还有这套全都包起来。好的。怎么买这么多？送你的。谢谢。那你打算怎么谢我呀？嗯。你说，你好，欢迎光临。把这个钻石项链给我看一下。好的。好看吗？流氓！我半步天师的修为，竟然控制不住气血。看来我至阳绝体的生死劫快要来了，糟了，这下解释不清了。好看，好看。你不是要谢我吗？我给你买衣服，你就给我买这个项链好了。这个项链多少钱？三万八千八。糟了，钱都拿去收集灵药了，不够啊。呃，那个，我今天没带钱，明天再来买行吗？之前明明给他五百万，现在连个项链都不愿给我买。臭流氓，小气鬼，给你的钱过去吧！对不起，对不起。阳火上炕，我至阳之体的生死劫将至。炼丹和双修要加快速度了，小气鬼！亏我还想给你机会，本小姐花了二十万给你买西装，连眼睛都没有眨一下
，连个几万块的项链都舍不得给我买。前几天退婚，刚刚给了你五百万，还说你没钱。消息舒服多了，不过还是得尽快收集到剩下的六株灵药，跟着我的至阳之体。正好这个玉佩可以做一件护身法器送给他。老婆，我有礼物给你。这是我做的防御法器，只要贴身佩戴，能抵挡一次致命伤害，比那个项链可珍贵多了。哎，许长生，你怎么还是满嘴的胡言乱语？你就不能对我真诚一点吗？老婆，我说的都是大实话呀。谁要听你的胡话？还有，你以后不要再叫我。不好，是极阴之体的寒毒爆发。不是，老婆，你醒了。许长生，你要对我做什么？许长生，你要对我做什么？你体内寒毒爆发，我刚才用我的至阳之血救了你，不过这只能缓解一时。想要彻底根治，需要和我性命双修才行。许长生，你真是太龌龊了！为了骗我上床，这种荒唐的理由都编得出来。我知道这听起来很玄幻。不过我说的都是真的呀。这样，我给你表演一个法术，你看看就知道我没骗你。够了，许长生，你那些江湖把戏骗不了我，你根本就不爱我，我对你太失望了。你走，我这里不欢迎你。好，我走。嗯、快来人呐！有人昏倒了，快来人呐！让一下，让一下，让一下。我是李思真，病人是中暑了，大家不要围在这里，空气都不流通了。李神医，李神医，这不是简单的中暑，大家听李神医的，快让开！你这一针下去，这小哥怕是要没命喽。大人，你也懂医术，还行，比你强点。哗众取宠，你算什么东西，也敢质疑李神医？你要是耽误了李神医救人，你赔得起吗？比我强点。你是哪个学校的学生啊？我可能还教过你的老师吧，连中暑都不知道怎么治，我倒想问问你是谁带出来的学生啊？这种医术出来不是害人吗？你这透天良针法确实能治中暑，不过你的老师没教过你，中医一途最重要的是实证。你，老夫行医四十载，救人无数，病人就是中暑了，难道我还能看错不成？哼，小子。你如果再在这胡说八道，就让人开除你学籍。行医四十载，你没看到病人嘴唇发白是外热内寒之症吗？病人确实是中暑没错，不过是先感冒后中暑。你这一针下去，确实能泄中暑之火，但也把病人抵御风寒的阳气给泄没喽。啊啊！老夫险些害人性命，老夫是犯了经验主义的错误。多谢校友指点。罢了，既然症状已明，还不速速救人？哎，好。嗯、啊,啊！醒了！醒了！真醒了！嗯、只有本事。是你救了我，我惭愧呀。救你的不是我，是这位小哥。啊、如果你要谢，就谢他吧。感冒了还出来乱跑，以后也要多注意身体。啊，谢谢！糟了，我的外卖要超时了。哎，散了吧。哎，校友留步。有事？小友医学基础扎实，论断严谨，不知有没有意思跟我学针灸啊？我跟你学，李思珍，你个老杂毛，你放什么狗屁？你，我好容易发现一个好苗子，传出我的针数，怎么的？这小子是你徒弟啊？就你那破三脚猫的医术，还好意思叫我师傅？啊，徒儿将人拜见师傅。哎，等等，他是你师傅？强人，你越活越火急，他怎么可能是你师傅呢？长者为师，我师傅会天道九针。啊！
天道九真，请前辈收我为徒。师傅，请喝茶。师傅，你干嘛收下老杂毛为徒啊？你，哎，如今中医不显，西医治病昂贵，百姓困苦，有病治不起。我准备开一家医药公司，批量生产这个药典中的丹药，普救众生。师傅，这里面都是失传已久的药方啊，竟然有绝症、重症和急症一病的治疗方案。我中医复兴有望，我中华儿女再也不用受病痛的折磨了。这是需要真气配合的医术，炼制极致，起死回生，延年益寿也是不无可能。师傅，这等传说中的医术，竟然真的存在。这等传说中的医术，竟然真的存在？当然存在。师傅，我收到了一颗王级冬虫夏草，您看。<笑>不错，师傅，这小两口，这床头吵架床尾和，您的境界这么深，师娘有些误解，也是正常的。要不出去去解释解释？少废话，教你的乾坤一针学会了吗？学会了，学会了。就学这个环阳九针，是，嗯嗯嗯嗯，好，我马上过去。肖会长出事了，我过去一趟，你们俩继续收集灵药。是，师傅。爸，爸，他没事。夏会长练功心切，导致走火入魔。我已经帮他疏通了经脉。加油，你又救了我一命，让我因祸得福，成功踏入先天武法境界。客气了，大哥。师傅，三边会的人杀进来了。慌什么？来的正是时候。走，去见见老朋友。哼，住手！向、呃、老三，你敢跑我们黑龙会撒野？小飞龙，你终于来了！敢杀我儿子，今天我就灭了你黑龙会，给他报仇！这群人是什么身份？三连会。三连会，向飞虎的帮会。这人难道是向飞虎的父亲？今天我就灭了你黑龙会，给他报仇！目的不是说向飞龙走火入魔吗？怎么一点也不像？向老三，你他妈卑鄙！敢在我大哥受伤的时候搞偷袭？看来情报是真的，向飞龙。我想你也不希望手底下人死伤惨重，这样我给你个机会，你和我单独打一场，你要是输了，把你的地盘交给我三连会，如何呀？向老三，你他妈还真不要脸，用这种方式想吃下我们黑龙会？我告诉你，你他妈做梦！<笑>夏飞龙，你不是怕了吗？你要是认怂了，现在跪下给老子磕头，然后。把那两个杀我儿子的凶手交给我，我今天饶了你。你儿子不是我杀的，你要比试吗？我答应你，我要赢了你也跪下来，把三连会的地盘献给老子。没问题，大哥，你受伤了，跟我来吧。你不是他对手，放心，能赢。无耻！你他妈不讲武德！我让你偷袭，你没受伤。我好得很，多亏许小友不仅治好了我的走火入魔，还让我成功踏入先天武者。大哥，你步入先天了。先天，今天我认怂。我们走，站住！蒋老三，你他妈是不是忘记什么了？啊！愿赌服输，给老师跪下，肩上地盘，带着你的人滚出龙城。好，算你狠。大哥，小飞龙，今天就是你覆灭之日！今天就是你覆灭之日！你卑鄙！卑鄙！这就是你们残害我儿子的下场！小勇，夏老三，你儿子是我们杀的，和许小勇没有关系。许小勇，你快走！今天谁也别想走。我不管你们谁是凶手，都来死！原是我杀的，你儿子为了一株灵药
，拦路截杀，强取豪夺，死有余辜。他要灵药，你给他就完了。敢杀我儿子，我灭了你！啊！怎么样，弟？雪小妖果然有功夫，一招秒杀向天武。许先生，你是先天武者吗？先天。我是半步天师，天师武者还有这重境界吗？不是武者，天师是修士的最高境界。哎呀，说了你们也不懂。好了，我已经为你点血止血，随后涂点药就好。你们尽快把三连会收编了吧。我们投降。黑龙会能度过这次危机，全凭许先生力挽狂澜，今后龙城地下也称先生为尊。愿唐先生为尊，愿唐先生为尊。哎呀，老夏，这是干嘛？我不喜欢这些。你要真想谢我，就多帮我多收集几株灵药。既然这样，那我就把三联会的全部资产折现之后交给先生，然后发动全城之力为先生收集灵药。那就多谢老夏了。没什么事，我先走了。先生，且慢。不知你看，小女怎么样啊？夏小姐。英姿飒爽，貌美如花，乃女中豪杰。好，那我将小女许配给你，不知先生意下如何呀？<笑>这不太合适吧？许长生，你什么意思？是我配不上你吗？不不不，不是这个意思。哎，长生啊，天色不早了，今晚你在这住下吧。好，你说什么？三连会覆灭？黑龙会接管了三联会的所有资产，这怎么可能？好像和那个许长生有关。切，这个狗东西不一般呢、啊。少爷，还有个消息，黑龙会也在全力收集灵药，好像也是因为那个许长生。看来这个灵药对许长生很重要。吩咐下去，我叶家也要高价抢购这个灵药。是。我叶不凡看上了你。谁跟我抢，我就弄死你！许长生，给我等着我等这个位置等了十几年了，那个老不死的非要把你许配给别人。凌月，你该是我的，黑龙会也应该是我的。哇哦！凌云，你放心，只要你乖乖听我的话，我保证这些视频。不传给别人。今天以后，你就是我的人了。许长生，你想做什么？许长生，怎么又是你？你三番两次坏我的好事，要不然黑龙会早就是我的了。姓夏那个老不死的，还要把灵玉许配给你，你说我想干什么？我说今天三联会怎么来的这么巧？原来会长走火入魔的消息。是你传出去的，是我又怎么样？那个老不死的，上次就他妈该死了，都是你这个王八蛋救了。那个老不死的，上次就他妈该死了。听你这么说，夏会长上次重病，也是你搞的鬼。哼，我只不过是找了一些人挑战他。那个老不死的不自量力，哈哈哈，又自己上去打，结果呢，旧伤复发。要怪就只能怪他自己。你既然这么对待你老大，我说了，怪就只能怪他自己。占着这个位置这么长时间，现在呢，还要把他妈凌云许配给你。我这辈子最讨厌，就是人面兽心的人。今天我就替夏会长清理门户。许长生，你不要自己以为武功厉害就天下无敌了。才子是你快，还是枪快？凌云，你怎么样？爱我
许长生，他已经被我赶出去了。赵如尘，你还想那个渣男干什么？明明给了你五百万，却连一条几万块的项链都不舍得给我买，我留着你个守财奴、小气鬼、大骗子干什么？献血证明，昨天的，许长生为什么献血？小姐，银行提示您给许先生的那张支票作废了，您给他的五百万还在我们账户上。你说什么？我找到垃圾保洁确定过了，那天许先生就把咱们给他的支票撕碎扔垃圾桶了。在我面前，谁敢自称？我堂堂天门医圣，需要你这五百万？呃，那个，我今天没带钱，明天再来买行吗？之前明明给他五百万，现在连个项链都不愿给我买。臭流氓，小气鬼，给你的钱过去吧！这是你献血买的，许长生，你怎么这么傻？为什么？哎。许长生，你怎么还是满嘴的胡言乱语？你就不能对我真诚一点吗？老婆，我说的都是大实话呀、啊。谁要听你的胡话？还有，你以后不要再叫我。许长生，对不起，是我让你太失望了。原来是做梦了，发生了什么？许长生，王八蛋，我要杀了你！许长生，你干嘛？大吗？大？哎，不是，你到底要干什么？少装蒜！你昨晚做了什么？你自己不清楚吗？啊，我只是做了一件正常男人都会做的事。王八蛋！哎、喂，你干嘛打我？我不但打你，我要杀了你！你找死！还有你又打不过我！你个王八蛋，老娘要给你变了！林雨，我们之间是不是有什么误会啊？呃，误会，真的是误会，我这就放开你，你千万别动手。火气又重了，快压制不住了。喂，老姜，什么事？赵路晨，我还有点事，先走了。英宇，许先生呢？你找那王八蛋干什么？放肆，不懂武力。许先生是黑龙会的恩人。恩人。他昨晚强暴我了。你说你是非不分，你看看这个，好好看看。今晚你就是我的人了。我告诉你，雷三千背叛了黑龙会，昨天晚上想对你行不轨之事，要不是许先生发现他的那个畜生，你的清白可真就毁了。办事还这么毛毛躁躁，我问你，你对许先生做了什么？对不起，对不起，谢谢你送我的礼物，但是你不要再做傻事了，怎么可以为了买它去卖血呢？那个，我去献血不是为了买它。我知道，你们男人都好面子，你不承认也没关系。对不起，我明明知道你没钱，还逼你去买那么贵的项链。许长生，我真的知道错了，你能原谅我吗？当然可以了。虽然你总是说一些奇奇怪怪的话，不过没事，我会慢慢习惯的。许长生，我们试着交往吧。其实我说的那些都是真的，咱们都身具极致体质，这些既是天赋也是诅咒，一般都活不过二十四岁。长生，你要是想要。其实不用找这些理由的，我的一切迟早都是你的，只不过我还没做好心理准备
，你再给我点时间可以吗？果然说这话没人信啊，不过没关系，你迟早会明白。老婆，你上班干嘛还非要带上我呢？今天白家的人过来找你补齐他们的白玉散药方，打个电话的事儿，至于让我跑一趟？是啊，总裁助理，你的工作证。你是我的老公，一定要学着怎么管理企业。你就先跟在我身边当个助理、兼职保镖，先学学，反正你也是代孕。让我堂堂天门医圣当助理，这也太屈才了吧？那就在兼职保健医生。十分钟后我有个客人，你陪我一块。一个亿可不是小数目啊！何况你们天路集团最近正在被韩美的护肤品打得节节败退。对不起，你们的贷款申请风险太大了，我行批不了。钱行长，我们天路集团最近已经研制了新产品，初步测试非常好。我相信，只要资金到位，投入生产，一定能问鼎美容行业的。叶家的叶少发话要针对于你们天路，我其实呢对你们并不看好。不过，钱行长，你有什么条件尽管提，只要我能做到的，一定满足。当然能做得到。赵总呢，是咱们龙城出了名的大美人就连叶少都被迷得神魂颠倒啊！又是赵总，要是愿意跟在下共度良宵的话，我相信这一个亿的贷款肯定不是问题。啊啊、小子，你他妈敢跟我动手！我告诉你啊，你完了，你前途没有了！赵总，你现在马上把这个废物给我开除了！不然我现在就走。钱行长，慢走不送。敢动我的女人，我看该死的人是你。你的女人？哦，你就是叶少口中那个赵家赘婿。赵总，你说你跟这个一文不值的废物有什么意思啊？不如再考虑考虑我的条件。我很厉害的，你要是能把我伺候的舒服，别说一个亿，两个亿也没有问题嘛。不用了，钱行长。请回吧，赵路晨，你别敬酒不吃吃罚酒啊！你信不信？只要我一句话，整个龙城都没有银行给你贷款。相信赵总也不会亲眼看着自己创办的天路集团就这么倒闭了吧？还是乖乖的陪我玩上一夜。这一个亿的贷款，如果我不贷给你，难道你还有指望你身边这个小子吗？<笑>一个亿很多吗？敢打我老婆的主意，我废了你那玩意儿！真是无知者无畏啊！赵总，你哪找这么个极品呢、啊？小子，我告诉你，这一个亿有多少？这一个亿对于我来说，并不值钱，但对于你，这是你一辈子都赚不够的一个亿。谁说徐先生不能赚到一个亿呀、啊？白老，您怎么来了？赵总，我找徐先生，不打扰吧？只要您能帮我们白家补全白玉散药方，我们愿献上十个亿和祖传灵芝。多少？十个亿？五百年份的灵芝，白老有心了，我这就为您补全白玉散。哈哈，列祖列宗在上，白玉伞真的补全了，多谢许先生。这十个亿和千年灵芝是您的了。白老客气了，举手之劳，我们不过各取所需。没想到许先生如此年轻啊，真是千纵奇才。但不知许先生是否婚配？我孙女正值妙龄，才貌双全呐、啊。呃，白老，我已经结婚了，是吗？我怎么不知道呀？前些天是我误会许先生，三联会的资产已经清点完了，总共价值三百。我爸让我送你。三联会的资产已经清点完了，总共价值三百。我爸让我送给你。这个是从三联会的仓库里找到的一株天山雪莲，应该是你需要的，我就给你一块送过来。天山雪莲，谢了。哎呀，这才一会儿的功夫
，就赚了三百一十。钱行长，一个亿很多吗？凭什么？你一个废物，凭什么能得到他们的纯情？他们凭什么给你这么多钱？假的，这一定都是假的。是假的，哈哈哈他不会傻了吧？漂亮小丑不值得关注。徐长生，你还没说你要跟谁结婚？呃，你桃花不少啊。哎呀，哎，赵总，夏小姐，老朽还有点别的事，我们先走了。夏林雨小姐，你好。赵小姐，可不可以让我跟许长生单独说些话？没问题，晚上再收拾。长生，对不起，前些天是我误会你了，谢谢你救了我。小事。许长生，我要嫁给你。我，我已经结婚了。我不管。我的身子。前些天都被你看完了，你得负责。这是给你的谢礼。刚好你家男人，我是不会放手的。哎，老婆，你听我解释。哎，师傅，你这头咋的了？啊，扫楼不小心碰地了。这张卡里有三百亿，好、啊啊啊，三百亿、嗯，师傅，你在哪儿弄这么多钱呢？这你们就不用管了，我要求你们尽快把这笔钱投入到药典当中，丹药的研发和生产。太好了，有这么大一笔资金投入，我们的医药企业马上就能崛起，师傅。只是这三百亿，我们两个老头怕把握不住啊。呃，是啊，呃，师傅，我建议举办一场招标会，找一家比较成熟、有实力的药企合作。嗯，好，那这个招标就交给你们了。是是。哎、老婆，你怎么样？我好冷。Sweet audio， 张生，我好冷。没事的，马上就好。Sweet audio， 你干什么？你体内寒毒爆发，我用我的至阳之血暂时缓解了你的症状。赵鲁琛，你答应我，你以后不能再生气了，生气会加重你体内寒毒的侵蚀。你的手没事吧？你怎么可以？嗯，没事。你会法术？那你会不会电视剧上那种？就是，是这样吗？老公，你是神仙吗？还不是。如果我能够度过马上到来的生死劫，我就能够突破天师境，成为这世上三百年来唯一一个陆地神。生死劫？你身具知音之体，和我身具至阳绝体，都是天地间的极致体，既是天赋，也是诅咒。二十四岁就是我们的生死劫，斗不过就是灰飞烟灭。原来你没有骗我，那你之前说只要双修就能彻底根治是真的吗？当然是真的，只要我们能够通过双修达到阴阳共济，不仅能够消除灾祸，还能因祸得福。还有这么多好处呢？那当然，返老还童，百病不生，延年益寿，那都是基础。像我这种修士，还能感悟阴阳大道。那我们快开始吧。这个是需要技巧的呀。老公，这个双修真的好有效果，我感觉身体好舒服。我们再修炼、啊，老婆。我们再修炼。对，老婆。修炼讲究循序渐进。昨天晚上我们已经练过八次了，我过犹不及呀、啊。啊，好吧，那就等晚上再练吧。哎，不过老公，你之前说过的那个生死劫是不是没事了？你的差不多没事了，不过我因为常年修炼。体内纯阳之力更加霸道，需有九转金丹辅佐，突破天师境才能无碍。不过你放心，灵药我已经收集到六株了
，只要再有三种，就能炼制九转金丹。好，我帮你。嗯。什么？要挟的人停止跟我们合作了？为什么要挟不合作？咱们换一家不就得了？咱们集团用药量巨大，药房根本供不起。更何况有一些珍稀药材，只有药协有货，根本绕不开。苏会长，你来了，要不要喝点什么？不用了，我赶时间，你只有五分钟的时间。说吧，找我什么事？苏会长说，我们在这等了你一个小时，你来了一句道歉的话也不说，就给我们赵总五分钟的时间，你不觉得失礼吗？赵总，这位是谁啊？许长生，我的助理。既然是助理，那就管好自己的嘴。求人要有求人的态度。我的时间很宝贵，没有时间浪费在你身上。苏会长，谁都有求人的时候，说不准哪天你就求到我们头上了。我劝你还是放尊重点。所以，这就是你们求人的态度。既然这样，我看我们也没有必要谈下去。许长生，你少说两句。苏会长，您别介意，您还有三分钟。苏会长，我们想请您继续给我们天路集团供货。你们天路集团一直在走下坡路，随时都有破产的可能。我们要些药材有限，肯定会优先供给那些优秀的企业。除非除非什么？除非你们愿意加价三成，并且是现金，我就把药材供给你。苏会长，这不公平！我们集团马上就要有新产品上市了，只要上市，一定能够问鼎龙城，甚至全球。我没有时间听你给我画大饼，实话告诉你吧。是叶家在针对你，叶家在龙城的影响很大，我没有必要因为一个快破产的公司去得罪叶家。好，我马上去。哎，苏会长，我没有给你画大饼，你的时间到了，我还有事，我先走了。哈，这下完了。老婆，没事的。只要我们新产品问世，什么韩美集团、叶家，还有苏会长，通通都被我们打脸了。老王，老王，女儿怎么样了？老王，小云，正在做手术啊。黄医生，黄医生，我女儿怎么样了？病人是先天性心脏病，现在情况非常危险。苏会长，赶紧签字吧。病危，通知书。这么严重吗？王主任，王主任，我求求你了，你一定要救救我女儿，无论多少钱都可以的，王主任。做的是，这不是钱的问题，赶紧签字，咱们早一点做手术，就多一份成功的可能。厉害，王主任，我女儿还有活下去的希望吗？不足两年了。<笑>小雨，你要是走了，你儿妈妈怎么活呀？老婆，我村上的一个人可以救女儿。谁？叫许长生。赵总，这位是谁呀、啊？啊，许长生。许长生，我怎么不知道医学界还有这么个大人物啊？我也是听朋友说的，他们都会下户的绝症，就是他给治好的。就是他给治好的。什么？夏会长的病是他治好的？那你快点联系许医生啊！快呀！好好,好。好的，我知道了。怎么了？夏会长跟我说，有人托他找我治病。夏会长专门找你，那看来情况很紧急。我们赶紧去吧。老婆，如果对方是你讨厌的，医者仁心。再说，对方还是夏会长的朋友。老公。你要是能救，还是救一下吧。好，那我们去人民医院去。啊，来了！哎，我说过，我是不会和天路集团合作的。竟然敢跟踪我，信不信我派人把你们抓起来？苏会长说笑，我们可没有时间跟踪。没跟踪？那你们怎么来医院了？当然是有人求我了。我说的对吧？你是许晨医院，我叫许长生。如果托夏会长找我的人是你。那么你口中的许神医应该就是，你是许神医？嗯，许神医，求求你救救我女儿吧！老王，你是不是搞错了？他只不过是赵路晨的一个助理，怎么可能是神医啊？就是啊，一个毛头小子
敢称自己是神医？小子，你上过医学院吗？有行医资格证吗？这手术室可不说是谁都有资格进的。你说的这些我都没有，不过许神医也是你们自己叫的。再说，找我帮忙的人是你们，我可还没答应。鉴于你们的态度，人我不救。许神医，我给你道歉。苏里，你愣着干嘛呀？快给许神医道歉呐！王局。这小子，我看啊，也是个欺世盗名之辈。他说他没上过学院，弄不好啊，这些器械都认不全。学中医，这是那玩意儿？中医，中医能治病吗？中医不就是后见养生那一套吗？就是，像这种重症奇症，中医根本派不上用场。中医治病的时候，你们西医的祖宗还没出生，不要拿你们的无知出来卖。你给我闭嘴！夏会长岂能骗我？苏林，赶紧跟许神医道歉。还有你，黄主任，西医治不好夏会长，中医能治好，你有什么资格诋毁中医？反正我还是觉得这次不靠谱。要是非要请中医的话，我还是想请江神医。江神医，江神医可是龙城的第一神医，不是一个天路集团的助理。江神医，我是要写的苏丽，我求求您救救我女儿吧！把病人跟我说一下。哎，江神医，患者年龄十九岁，患有先天性心脏病，脑心血管组织异常。情况我都了解了，不过江某需要灵药，苏会长要是愿意把药学珍藏的龙血草给我，我倒可以出手救你的女儿。没问题，江神医愿意出手，别说是龙血草，什么条件我都答应你。啊江水银，请问你有几成把握呀、啊？<笑>要是以前嘛，只有五成，可现在有十成。<笑>太好了！<笑>别高兴的太早，我出手只能保住你女儿的性命，但是想要治愈，还得我师傅许长生出手。老江啊，还是你来吧，人家可看不上你师傅我。师傅，是你吧？你们竟敢辱我师傅，苏会长！这边我治不了了，你们好自为之吧。许神医，我求求你了，救救我女儿！我愿献上龙血草，我加一亿现金。想要我救你女儿，除非苏会长亲自向陆晨道歉。苏会长，我们时间宝贵，你只有一分钟。你还愣着干嘛呀？自从当上药学会长以后，就变得越来越傲慢无礼。你是要害死小云吗？周会长，我们愿为今天的傲慢无礼向你道歉，但是我求求你救救我女儿，我愿意以地狱市场价的三倍向您供货，求求你救救我女儿。长生，人命关天，要不然你还是救救苏会长的女儿吧。好，看在你们态度诚恳的份上。就帮你们一把，王主任，病人，病人没有心跳了。没关系，都怪你，要不是你胡搅蛮缠，女儿也不会死。对不起，对不起，小云。小云，小云，小云。哎，你干什么？当然是救人了。我既然答应了要救他，就绝不失言。他已经死了，我绝不允许你玷污死者的遗体。呃、你、呃，心脏停止跳动，对你们来说，他确实死；不过对我来说，他还活着。啊、你，你对我做了什么？你对我用了什么药术？无知，点穴都不知道病人活了，小云，小云，这不可能！你到底是人是鬼？无知，此乃天道九真，这就是中医。已经集齐七味灵药，还差两步就能练成九种精丹，我们就能度过生死劫了。老公，你真是太厉害了！我们马上就可以量产新的美容产品，到时候天路集团一定起飞，一定起飞。新产品大爆！恭喜了，赵总
，是你的丹方太厉害了。这不是我投资的医药公司。嗯，咱们做美容的也要竞标这种医药项目吗？天路集团本来就有生产驻颜丹的经验，生产其他药品怎么了？这可是投资了三百亿的大项目。咱们天路集团要是能接手啊，就可以把叶家狠狠地踩在脚下。我真是疏忽了，也罢，那就让我给你个惊喜吧。老婆，既然你想接手，那这个项目我就交给你了。说的好像天门集团是你开的一样。啊，龙城医药企业众多，天路集团没有任何竞争优势，别说接手项目了，就连入选资格都没有。那如果我能让天路集团接手这个项目呢？别说是接手项目了，你要是能让天路集团拥有入选资格，在天门集团招标会上露个面，晚上我就穿护士服陪你玩。你要是能让天路集团接手项目，你想怎么玩，我都奉陪。这么刺激，你就等着吧。这天门集团是什么时候蹦出来的？三百亿。真是大手笔，比咱们龙城首富还要有钱。这不是天路集团的赵总吗？一个做美容的，你敢过来竞争这三百亿的医药项目啊？啊！喂<笑>，黄总，话不能这么说，这美容药，它也是药不是？那也是过来凑数的吧。这三百亿的项目，恐怕非叶少莫属了。到时候恐怕叶家的资产要翻成一番，叶少吃肉可要分给我们一些汤喝呀！<笑>好说，好说。陆晨啊，你要是愿意跟后面这个废物离婚，哎，我这个项目，我加上天路集团就好了。不需要。叶不凡。你们叶家好像还没有拿下这个项目，就敢在这里大放厥词。放肆！你算个什么东西？这里哪有你说话的份？小三，叶家可是龙城第一大家族，资产上百亿，掌握着龙城百分之七十的医药份额。这个项目不给叶家，难不成给你们一个做美容的吗？<笑><笑>没错，我已经决定将这个三百亿的医药项目交给天路集团。既然你们这么喜欢舔叶家的屁股，那你们可以一起滚。这里不是家里，你别吹牛了。<笑>一个小小的助理，你敢在这儿大放厥词？陆晨，你在哪找到这个极品啊？就这么一个哗众取宠的废物，你留着他干嘛？许昌昌，你看，这台下可没有你一个位置，你少在这吹牛逼。我说，你还不如趁回家吃奶去吧。台下确实没有我的位置。哎，这这叶不凡，该回家吃奶的是你。许长生，你干什么？你快下来！许长生，这可是你自己找死！放肆！天门集团董事长的位置你也敢坐？保安呢？把他给我扔出去！天门集团代表江神医，李神医到。天门集团的两个代表竟然是两位神医，你们刚才吵什么吵？江神医，这个废物在这大闹招标会，还想窃取天门集团董事长的座位。我们正准备找保安把他赶出去。放肆！你竟敢对我们天门集团董事长不敬！你们的资格被取消了。听到没有，许长生？你们现在赶紧给我滚蛋！说的是你。江人见过董事长。李四真拜见董事长了。嗯，他。他竟然就是天门集团的董事长！我宣布，天门集团三百亿的医药项目交给天路集团，此次招标会正式结束。老婆，准备晚上洗面呗。叶姐，龙城第一大家子，以后不是了。嗯、许长生。你瞒得我好苦啊！愿赌服输，快去把护士服换上。谢谢阿姨，生死皆将至。长生，你没事吧？没事，就差两位领导了
，很快就能凑齐。我已经动用赵家全部力量去寻找了，一定能找到。还是没有灵药的消息吧？赵总，这三天我们已经在整个龙城以及全国各大网站上投放收购广告，可是联系我们的除了骚扰的，就是骗子，目前还没有得到有效信息。喂，黑龙会吗？我找夏林雨小姐。五百年的周国，传说中的天才地宝，老子可是费了好大的劲才搞到手的。多少钱？多少钱？<笑>你觉得我叶不凡差这点钱吗？许长生那个废物命也是真硬，老子三番两次找他问题，他还没死。但这次不一样了。命运似乎站在我这边了，来，你看，啊，这个是什么？还差两位就能炼制九转金丹了，到时候我就能演过生死劫了。气血外溢，生死劫将来。你接听我，你接听我。哎，这些呀都不重要，重要的是看你能为他付出多少。你要是跟我在一起啊，这些。都是你的，你，许长生是生是死，全在你一念之间，啊！我要考虑考虑。你现在就得做出选择，不然的话，我就吃了。不要！我答应。不好，陆晨出事了！千里追踪，记。啊、<笑>住手！长生！放开他，徐长生，你别过来！你把陆晨让给我，我把朱果给你啊！我说放开他！站住，徐长生，你要是真的爱陆晨，你就自裁在我面前，不然的话，长生，我杀了他！徐长生，你不要管我！叶不凡，你死定了！陆晨，看来这个男人也不是真的爱你吧？这都是你逼我的，我得不到的东西，你也别想要！呀、啊！啊护身法器，抵挡一次致命攻击，我怎么会不爱你呢？徐长生，你到底是人是鬼？以后不许，不许再这么傻。是我没用，找了这么多天，连一味灵药也没有找到。长生，我不想让你死。这不是刚找到一位吗？可是我已经找遍了龙城，甚至全国，全都没有最后一位灵药的消息。叶不凡，放开陆晨！夏小姐，你不是出国了吗？你怎么在这里？我黑龙会线报，有个傻女人自投罗网，亏我下飞机就带人过来救你。原来我是多此一举。嗯，许渣男。这是我在南洋溶洞里搞到的千年钟乳石灵液。第九位，谢了。我以后不欠你的了。等等。